Chào mừng quý vị, cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ. Chơi mà không học thì bán rẻ tương lai. Nhưng mà em nói quý vị, chơi thì nó cũng chơi vừa vừa phải phải thôi, thấy không? Chơi mà người ta nói nó xa đà, xa đà là em nói quý vị là nó không những là bán rẻ tương lai, mà là tương lai nó mù mịt luôn, nó mụ mị luôn, có khi là tương lai tanh bành, thấy không? Cái câu chuyện ngày hôm nay nó mời kể quý vị nghe Cũng là một phút yếu lòng của những cô gái mới lớn Nhưng nói cái từ là cô gái mới lớn nói nghe nó cũng hơi sai sai Bởi vì cái chị này chỉ đã ở cái tuổi 22 Thì làm sao gọi một câu gái mới lớn được không Cho nên á, là 22 tuổi tuổi này không gọi là trưởng thành Hay là chững chạc trong suy nghĩ Hay là uh, thật sự là người đã đã chín chắn quý vị Nhưng mà có một số người có một số người người ta gọi là già trước tuổi cái suy nghĩ người ta cái tầm nhìn người ta nó nó xa hơn á 22 tuổi vẫn có thể gọi là người đó đã trưởng thành quý vị cái vấn đề trưởng thành nó nhanh hay chậm á nó không có liên quan nhiều về cái yếu tố tuổi tác quý vị không quan trọng nhất là cái quá trình của một con người phát triển như thế nào và họ uh, nhìn nhận cái vấn đề họ biết cách quan sát và họ biết cái sàng lọc mọi thông tin để đưa vào đầu thì cái chuyện mà tuổi tác á có thể là tuổi nhỏ nhưng tài cao cho nên mình hay nghe câu là tuổi nhỏ mà tài cao là vậy quý vị tuy nhiên thì uh, cũng hiếm cũng ít chứ cũng không phải ai cũng có thể gọi là khôn lanh trước tuổi cho nên là mình đừng có nghĩ mình là trường hợp ngoại lệ khi mà mình chưa chắc bản thân mình là người như thế nào. Mình đừng nên xa đà vào những cái trò vui mạo hiểm. Những cái trò vui mạo hiểm ở đây là ví dụ như con trai, đàn ông thì là gì? Cờ bạc, đúng không? Rồi xong rồi thể hiện đàn anh, đàn chị, vân vân. Còn đối với con gái thì sẽ có một cái suy nghĩ đó là mình đã lớn mà. Mình trên 20 rồi, mình đã có chứng minh nhân dân, có ID rồi, mình là thuộc dạng mình đã tự lập và làm chủ được bản thân rồi. Cho nên mình cứ nghĩ rằng mình đã trưởng thành, tầm nhìn của mình nó đã vững chãi Mọi quyết định của mình đưa ra nó đều chính xác, cho nên là mình khăng khăng mình làm theo ý của mình. Như vậy là ta nói là nó đi luôn quý vị nha. Và cái câu chuyện ngày hôm nay là của cái chị này, đây là một bài học mà chị đã mạnh dạng chia sẻ lên trên đây. Mọi người cũng đừng có nói là tại sao mà người ta nói rằng là xấu che tốt á, thì mới khoe mà tại sao à, đại đi dạch áo cho người xem lưng. Nhưng mà phải có những người dạch áo cho người xem lưng như thế này thì mới có những cái bài học để cho mình à, lấy đó làm bài học cảnh tỉnh cũng như là có những cái kinh nghiệm để mà mình né quý vị. Cho nên mình cũng phải một phần nào đó là biết ơn những cái người mà người ta mạnh dạng, người ta dũng cảm dám nói lên cái điều mà người ta đã thất bại quý vị nha. Cái chị này ngày hôm nay thì chỉ tên là Hiền. Chị này chỉ tin hiền nhưng mà chỉ hiền thiệt quý vị, hiền đến mức mà ngờ ngệt luôn. Và nếu mời biết là khi mà nếu mời kể ra câu chuyện này thì đâu đó quý vị nghe xong là nghe tới đâu cũng tức tới đó, cũng sôi tới đó không? Không ngờ rằng tại sao mà có thể gọi là mụ mị đến như vậy. Chị Hiền chỉ kể rằng năm đó là năm định mệnh cuộc đời chị, đó là cột mốc cuộc đời. Cột mốc dấp ngã đầu đời của chị là năm 22 tuổi quý vị. Câu chuyện của chị nó đã xảy ra cái gì? Thì sau đây xin mời quý vị cô chú anh chị mình cùng lắng nghe. Chị Hiền này thì quê của chị là ở dưới miền Tây Thì cũng như bao nhiêu sinh viên khác là ngoại tỉnh đi lên Sài Gòn để đi học Ước mơ của chị Hiền là sẽ học để trở thành giáo viên Giáo viên thì chị Hiền ban đầu chỉ cũng nghĩ Nếu mà mình học xong mình có thể trở về quê rồi mình xin là làm giáo viên cho một cái ngôi trường cấp 2, cấp 3 dĩ dưới cũng được Tùy theo là nếu như mà về dưới đó thì cũng được Còn không thì nếu mà xin được dạy học ở trên trường một cái ngôi trường nào đó ở Sài Gòn Thì chỉ ở lại Sài Gòn luôn Và rồi thì cái mục tiêu ước mơ của chị đó là học ở một cái trường cao đẳng sư phạm tại Sài Gòn Qua một cái người bạn thì giống như trong thời điểm đó giờ sinh viên mà Ở trong đó là khu ký túc xá của trường Trong một cái căn ký túc xá như vậy thì cũng có mấy đứa nữ ở chung và coi như mấy đứa bạn này có thể nói là thành thân luôn Tại vì mình gặp nó còn nhiều hơn gặp cả ba, ba mẹ gia đình nữa Chị Hiền mới có trong trong số những cái đứa bạn mà ở cùng ký túc xá Thì có một cái con nhỏ bạn này Nó tên là Liễu Và nó rất thân với chị Hiền Cái cô Liễu này thì quê dưới Gò Công Thì nói chung là giữa cả hai thì nó cũng có cái giống giống dính dính nhau Ở chỗ là đều là gốc miền Tây Thế là cho nên là trong cái khu này thì hai đứa mới thân nhau là như vậy trong những cái lần mà đi chơi á, thì chị Hiền ít có như nào xã giao bạn bè Nhưng mà cái chị Liễu này thì ngược lại chỉ rất là hướng ngoại, có nhiều bạn bè lắm Thấy chị Hiền tối ngày cứ ôm tập, ôm sách, học, ôm bài ở trong ký túc xá hoài mà không có đi đâu 
Thì cái cô liễu này có mới rủ chị Hiền á Là lâu lâu đi theo chỉ ra ngoài chơi đi Gặp bạn bè của chỉ đi Rồi uh, sẵn tiện là giống như là chỉ giới thiệu cho thêm mấy người bạn Lâu lâu đi như vậy giải khuây á Thì nó cũng giúp cho mình á Giải tỏa cái áp lực trong đầu Mình học á nó cũng sẽ tốt hơn Khi mà chị Hiền nghe vậy Cộng với là đi với cái người bạn mà bản thân mà mình tin tưởng nữa Nên chị Hiền đồng ý là đi theo chị Liễu luôn sau đó vậy thì hai người đi chơi được một hôm nhưng mà tranh thủ á, là phải về trước khi mà cái chú bảo vệ mà gác cổng trường đóng cửa ban đêm Nếu như mà về muộn quá là sẽ đóng cửa một cái là khỏi vô ký túc xá luôn Quý vị không là ngủ bờ ngủ bụi luôn Nên là đi đâu đi cũng phải về trước cái giờ giới nghiêm của trường Lần đầu tiên đi chơi thì về đúng giờ Nhưng rồi sau đó vậy chị Hiền đi một lần thì chị Hiền mới nói là đi chung á, rất là vui Bạn bè của chị Liễu này cũng rất là hòa đồng Ngày hôm đó thì uh, cho do là đã đi với cái nhóm bạn của chị Liễu được 2 3 lần. Nên là Thành á là cũng quen thân với lại bạn của chị Liễu luôn. Bây giờ thì uh, cái ngày đẹp trời là ngày hôm đó đó thì trong cái nhóm bạn này nè có một cái tổ chức một cái sinh nhật. Cho nên là mới nhờ chị Liễu chuyển lời lại là rủ theo chị Hiền đi chung, nhớ là tối nay có mặt ở bên uh, quận Bình Thạnh một cái quán uh, ăn uống thì kia bên uh, quận Bình Thạnh á đã đặt bàn sẵn xong xuôi hết rồi. À, quà cáp thì khỏi cần à, khỏi cần mua quà cáp chi cho nó mắc công sinh viên mà tiền đâu mua quà cáp chủ yếu tới gấp vui là được không thì sau khi mà chị Hiền nghe như vậy cộng với chị Liễu rất là phấn khích cho cái cuộc hẹn tối nay bởi vì là đi sinh nhật nhật mà đi sinh nhật thì mình sẽ trưng diện quần là áo lụa đồ này kia chị Liễu thì lúc này lôi chị Hiền đi chị Hiền thì cũng nghĩ trong đầu thôi kệ dù sao mấy lần trước mình cũng đã đi chơi thân với lại bạn của quần Liễu kỳ này nó đã lên tiếng nó đánh tiếng nó mời mình đi mình không đi cũng kỳ quý vị không Thế là chị Hiền chị cũng đã gác lại cái việc học và đi theo chị Liễu để đi dự sinh nhật tối ngày hôm đó. Ngày hôm đó sinh nhật tổ chức bắt đầu là từ 6 giờ rưỡi chiều là sẽ có mặt trước ở đó để mà chụp hình, chụp ảnh này kia kỷ niệm. Là 7 giờ bắt đầu là ăn uống đồ này kia thì có thể là chị Hiền chỉ, chỉ nói với chị Liễu trước đó nha là tao vô đó tao chơi. Nhưng mà đi với mày 6 rưỡi thì độ tầm 8 giờ rưỡi gì đó 9 giờ là tao về à. Chứ về trễ quá mấy bữa về qua 10 giờ, à, về xém chút nữa là trễ qua 10 giờ là bị nhốt ở ngoài luôn rồi. Chị Liễu cũng đồng ý quý vị cho nên là trước khi đi là đã dặn như vậy rồi, hai người là đi chung một xe. Dự định là lúc mà đi á, lỡ mà một đứa xỉnh thì đứa còn lại nó tỉnh thì nó sẽ chở đứa kia về. Khi mà đến cái bữa tiệc ngày hôm đó quý vị, đó cũng là một cái bữa tiệc định mệnh. Bởi vì sao định mệnh là vậy? Trong cái bữa tiệc hôm đó là bạn của chị Liễu Là người gọi là sinh nhật ngày hôm đó đúng không tổ chức Thì dĩ nhiên là sinh nhật của mình Phải có gia đình của mình đến dự chứ Đúng không Ngoài bạn bè thân thiết của mình ra Thì cũng phải có à, anh chị em cha mẹ Hoặc là ví dụ cô gì chú bác gì có nữa Thì nếu mà có thân nữa thì cũng đến dự luôn đúng không Nên là bữa hôm đó tiệc không những là chỉ có bạn bè đâu Mà có người thân gia đình của cái người cái người bạn của chị Liễu nữa Chính vì cái điều đó mà ngày hôm đó chị Hiền này xuất hiện thì chị Hiền thấy đông lắm và cũng hơi khớp Lúc mà ngồi vô trong bàn thì ngồi kế chị Liễu Thì chị Hiền mới nói nhỏ nhỏ Tao thấy đông quá thì, uh, Chị Hiền thì không có thích đông đúc Chị Hiền mới nói nhỏ nhỏ rằng là Tao thấy đông quá không ơi Thôi á Mình ở đây mình chơi chút xíu đi Rồi ăn uh, một hai món gì uh, gọi là co cho có lấy vị thôi Xong rồi uh, tao đi về Mày đi về với tao không Thì cái chị Liễu này chứ nói trời đi gì gấp vậy thôi Từ từ đi thì tính biết đâu Nhiều khi hồi nữa vô thấy vui rồi mẹ đòi lợi thì sao Hai người nói nhau như vậy cho nên là chị Liễu thì khăng khăng là cứ muốn ở lại nán chơi lâu lâu. Chị Hiền thì lại đòi về. Nhưng mà bây giờ nếu chị Hiền đi về thì về bằng phương cách nào đây hai người đi chung một xe. Quý vị thấy không? Nó cũng khó cái tình thế đó nó cũng éo le nữa. Thế là bây giờ chị Hiền phải chân mình ngồi kế chị Liễu. Thì trong cái bữa tiệc ngày hôm đó sinh nhật của cái người bạn chị Liễu á. Chị Liễu cộng với những người bạn của chị đã làm mai cho chị Hiền một người đàn ông. Mà thời điểm đó người đàn ông này không ai khác. Là bạn của anh trai Anh trai này á, là anh trai của bạn của chị Liễu Thì bây giờ quý vị thấy không Bây giờ là tình huống này nó hơi dây chuyền quý vị không Nhưng mà quý vị thông cảm nha Tại này dây mơ rỗi máu quá Thì bây giờ là coi như là nôm na là chị Liễu Chỉ có cái người bạn riêng của chị nữa Ngoài chị Hiền ra chỉ có nhóm bạn bên ngoài Thì cái sinh nhật ngày hôm nay là của cái đứa bạn bên ngoài đó Thì cái đứa bên ngoài bạn bên ngoài đó Nó có một người anh trai Người anh trai đó Và người anh trai đó thì có một người bạn nữa đó Là tới hôm bữa đó tới dự Lý do tại sao mà tự nhiên sao có người bạn của anh trai tới dự sinh nhật làm chi? Thì nó lặn dày. Do là cái người bạn của anh trai này á, là anh này nè, là ảnh tên Minh và ảnh là Diệu Kiều M
sẵn một cái cơ duyên là ảnh trở về Việt Nam để mà thăm họ hàng, thăm người thân á bởi vì gia đình của ảnh ở bên à, Việt Nam vẫn còn. Thì khi mà ảnh về ảnh thăm ba mẹ ở ngoài Bắc á, xong rồi ảnh mới vô Sài Gòn để ảnh chơi, sẵn tiện là thăm cái thằng bạn, thăm mấy cái đứa bạn của mình luôn. Thì lúc đó đó, cái người mà anh trai của cái đứa bạn chị Liễu nè, là là tờ chủ tiệc sinh nhật nè. Cái người anh trai đó mới thấy vậy là thôi sẵn tiện thằng bạn nó vô trong đây nó chơi với mình nữa. Thì thôi tối nay sủ nó qua ăn sinh nhật của em gái mình luôn. Đó nó quý vị không? Nó lộn na là cái câu chuyện bắt cầu nó là như vậy. Nên là tự nhiên bây giờ khơi khơi có một cái anh nào lạ quắc lạ quơ mà tới dự sinh nhật không phải là người thân của cái người con của cái con nhỏ này mà cũng không phải là bạn bè của nhỏ này luôn mà cái này nó chỉ là bạn của anh trai nhỏ đó thôi. Lúc đó thì tự nhiên cả đám á, giống như là thấy chị Hiền ngồi mà ù lì ngồi thụ động chỗ không có quạt náo đi Mà thấy có vẻ chị Hiền căng thẳng lắm Tại vì bà này bắt đầu đi về sớm mà Trong khi á, cái anh Minh Việt Kiều Mỹ này á, thì ảnh cũng thuộc dạng như là ảnh lớn tuổi nữa Rồi cái ảnh ngồi á, ảnh cũng không có ai chơi Kiểu như là cũng không có quà nhập được không Cái đám đông này nói chung cũng không có quà nhập được Cái người bạn thân duy nhất của ảnh đó là anh trai của nhỏ chủ tiệc thôi hay không cho nên là bây giờ ảnh chỉ có một đứa bạn thân duy nhất chị hiền hiền cũng vậy đối với chị hiền đứa bạn thân duy nhất để có thể nói chuyện được cũng có chị liễu thôi mà bây giờ là mảnh đứa não nấy nó chơi mảnh não nấy nói chuyện không xa cả nó đâu có thời gian đâu nó ngồi nó dính dính với mình hoài quý vị nên bây giờ là chị hiền cũng ngồi một mình thụ động mà cái anh minh ngồi bên kia ngồi bàn bên kia cũng một mình thụ động luôn cho nên cái lúc đó đó thì cái người anh trai của nhỏ chủ tiệc á mới thấy là chị hiền sao cũng ngọn mình giống thằng bạn của mình vậy cho nên là cái người anh trai đó mới hỏi con nhỏ em gái của mình rằng á là con nhỏ đó là ai vậy? Nhỏ đó là bạn của của em hả? Kiểu dạng vậy đó. Thì con nhỏ đó nó mới nói không, cái đó là bạn uh, bạn của bạn em. Đó, là bạn của chị Liễu á, bạn của bạn em. Thì ông đó mới nói, ông anh trai của nhỏ đó mới nói uh, thấy nhỏ đó mặt mày cũng sáng sủa cũng được quá ha. Mà nó cũng ngồi tính tình cũng có vẻ điềm đạm chứ nó không nho nho như tụi bay. Mà uh, trong khi đó uh, anh giờ anh có thằng bạn Người bạn này của anh là Việt Kiều Mỹ Trở về Việt Nam Giờ cô không có đi chung với ai Đang ở lẻ lâu một mình kìa Không ấy cho hai đứa nó lại ngồi gần nhau Nói chuyện nhau đi à, Thì lúc đó quý vị khi mà nghe như vậy Cho nên đó là lý do mà mới biết Cái đám bạn của chị Liễu nè Mới bè hội đồng Để mà giống như là Nói vô nói vô cho chị Hiền với cái anh đó Hai người ngồi chung để mà nói chuyện với nhau Cái lúc đó quý vị thì do cái tình cảnh đó như vậy Cho nên là cái anh Minh Việt Kiều Mỹ đó ảnh thấy á, nếu mà người ta đã kêu kêu như vậy rồi Mà không lẽ mình kêu cái con Mình để cho cái người con gái đó lợi chủ động ngồi gần mình thì kỳ quá ảnh mới thấy vậy quý vị ảnh rời cái ghế của ảnh Và ảnh đi qua bên cái khu vực bên đây ảnh ngồi kế bên chị Hiền Thì chị Hiền thấy anh này cũng lịch sự cũng Anh này có vẻ anh cũng dạng như là người điềm đạm á Chứ không phải cái kiểu mà dạng như là nhìn sở khanh thì à, chị cũng đàng hoàng tiếp diễn với anh này Hai người cũng cười cười chào hỏi với nhau Một lúc sau Thì cái anh Minh này Anh mới à, nói với chị là Em hiện tại là sinh viên năm mấy đồ này kia này kia vậy đó Hỏi thăm nhau vậy Rồi à, nghe giọng em chắc em giờ là người miền Tây hả Thì cái cô này cũng nói Dạ đúng rồi em miền Tây quê em vậy 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 Thì à, cái cô này cũng mới hỏi Còn anh là em nghe anh giọng giống người miền ngoài quá Mà anh là người miền Bắc à, hay, Anh là người Hà Nội hay là anh người à, ở đâu thì cái anh Minh này mới nói đúng rồi anh là người Hà Nội á, anh gốc Hà Nội luôn Thì khi đó bây giờ hai người là biết nhau sơ sơ như vậy rồi Chị Hiền á, lúc đó mới hỏi anh Minh rằng á, là công việc của anh giờ là anh làm cái gì Tại vì anh lớn tuổi hơn em nhiều chắc anh ra trường đi làm lâu rồi Anh Minh ảnh mới nói rằng á, là anh á, là anh làm giám đốc hiện tại nha là anh ở bên Mỹ Là anh đang làm cho một cái công ty vậy vậy Nhưng mà bây giờ anh về Việt Nam anh có cái tài chính riêng của anh á Rồi cái anh về Việt Nam anh cũng có mở ra một cái công ty Kinh doanh ở ngoài Bắc á Thì ảnh nói là ảnh có một cái công ty kinh doanh gì đó ngoài Bắc á quý vị Ảnh mới nói với cái chị Hiền là như vậy nha Thì chị Hiền nói nói úp úp mở mở chỗ nào không có nói rõ tên công ty Nếu mà không biết nếu mà không dám nói bậy quý vị nha Thì chị mới nói là anh này nè anh Minh Việt Kiều Mỹ này mới nói chỉ rằng là Ảnh á à, làm ở bên Mỹ Học du học bên Mỹ Ra trường đi làm bên Mỹ Rồi sống bên Mỹ tới ngày hôm nay Nhưng mà vốn liếng của ảnh bên đó dành dụm có được Cộng với ngoài Bắc gia đình của ảnh cũng khá lắm cho nên là góp vốn vô rồi ảnh mới mở được một cái công ty ở ngoài Bắc á Rồi công ty đó ngoài ngoài Bắc vậy cho nên là ảnh thường xuyên cứ ở bên Mỹ, Việt Nam á cũng có đi đi về về Bây giờ quý vị, lúc đó thì thật sự mà nói anh Minh nói rằng là anh Minh hơn cái chị Hiền là 7 tuổi Nhưng mà tới sau này nha quý vị, tới sau này khi mà câu chuyện
Mà ổng nói ổng đau xuống gần 50% con số đó Ổng nói ổng có 7 tuổi ổng hơn chị Hiền có 7 tuổi thôi Nhưng mà như quý vị cũng đã nghe nêu mười thường hay nói Anh chị nào mà cô chú nào mình sống ở nước ngoài mình cũng biết Cái khí hậu bên đó nó ngộ lắm Nó lão hóa chậm lắm quý vị ơi Tại khí hậu bên đó người ta mát mẻ quanh năm hơn không đa phần vậy Thành ra là bên đó gọi là ăn uống nó cũng này kia trong lành nữa Rồi khí hậu nó cũng ok nên là con người ta lão quá chậm Bởi cho nên là bên đó đó Cái người mà ví dụ như bây giờ như cái trường hợp Cái ông Minh, ông nội ông Minh Việt Kiều Mỹ này Ông nói ông hơn cái chị Hiền là 7 tuổi đi Nhưng mà nhìn cái diện mạo bên ngoài Nhìn thấy nó xem luôn, nhìn đúng luôn vậy Nhìn giống như là tưởng tưởng tượng như ông nội này chắc hơn mình cùng lắm 6-7 tuổi à Nhìn vậy Nhưng mà tuổi thật ông này là hơn chị Hiền 13 tuổi gì nha Là quý vị thấy rằng là thật sự mà nói là sống ở bên tây nó khác với rồi hoàn toàn về cái vấn đề là là như vậy quý vị ông ngoại hình của mình nhìn nó trẻ hơn nhiều nếu mà từng gặp những cái ông chú gì kiều mỹ ở bên mỹ trở về việt nam ngày xưa có mấy chú gì kiều mỹ trời ơi nêu mười nói lúc đó nêu mười cũng ngạc nhiên ở cái chỗ là hồi xưa nêu mười còn nhỏ nêu mười nghe có mấy ông chú gì kiều mỹ về việt nam á, là bạn của ông nội nêu mười nha trời ơi mà nêu mười thấy ồ mấy ông chú nó nhìn tướng tá còn phong độ còn đẹp trai trắng trẻo tướng cao ráo mà bự con rồi đi nhìn thấy khỏe khoắn lắm vậy mình thấy cái tướng người ta còn rất là sport thấy không không thấy cái sự mà ù lì kề rề rà rề rà gì không có gì ơi nhìn người nó khỏe lắm tay chân đồ mạnh dạng lắm rồi không những vậy nhìn người ta kiểu như là cái 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 thần thái làm sao nhìn nó kiểu ngon ngon lành lắm bởi cho nên đó là lý do tại sao mấy ông chú việt kiều mỹ 60 tuổi về việt nam vẫn kiếm vợ được nó lặn vậy thấy không nó phải khác còn 60 tuổi việt nam là nó khác rồi nha thấy không quay trở về câu chuyện của chị hiền là như vậy chị đã bị anh minh này lừa nói rằng là anh hơn em có 7 tuổi thôi và chị cũng tin luôn tại vì nhìn cái vẻ hoài là trẻ như vậy thì ngay cái từ cái lần gặp đầu tiên tối hôm sinh nhật đó chị hiền này y chang như là à, công chúa mà đi giống như đi dự tiệc công chúa lọ lem đi dự tiệc mà rớt lại cái đôi hài vậy đi nhưng mà chị này thì chỉ không có rớt đôi hài nhưng à, không có rớt lại cái chiếc hài nào á nhưng mà chỉ là thuộc dạng như là đi mà cứ canh giờ sợ về là trường nó đóng cửa là coi như mình ngủ lang thấy không cho nên chỉ vừa thấy là cái cây kim á ông nó chỉ vô cái con số là 8 giờ 40 là chỉ lăn xăng lăn xăng là chỉ lo là chỉ thúc giục cái chị liễu là đi về đi về đi về quý vị không thành ra là hai người chỉ mới gặp nhau nói chuyện được đâu đó chưa chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa thì à, lúc này á, là chỉ lăn xăng đi về rồi cho nên là trong lòng anh minh này nó có cái gì đó ảnh mua ảnh muốn á là phải giữ liên lạc được tại vì ảnh thích cái cô này khi mà vừa nói chuyện với chị hiền chưa đầy một tiếng đồng hồ nhưng mà nó để lại cho ảnh một cái cảm xúc đó, giống như là làm cho ảnh thích thích cái tính cách thích cái cách nói chuyện của chị hiền thế là ảnh mới nghĩ rằng là bây giờ chỉ mà về mà mình không kịp xin số điện thoại thì như vậy là coi như là mình mất liên lạc mất dấu ngay lúc đó thì thấy thấy chị hiền á, là lăn xăng thúc giục chị liễu về thì anh minh này mới nói một câu à, bây giờ em chuẩn bị về rồi thì thôi bây giờ uh, cho anh xin cái số điện thoại của em được không Chị Hiền thấy anh Minh nãy giờ nói chuyện thì cũng khá là lịch sự và cũng chân thật quý vị Cũng không phải là người ảo ma Canada Thế là chị cũng quyết định là thôi lịch sự luôn Mình cho anh anh này cái số điện thoại của mình cũng có gì đâu à, Anh nói cái gì đàng hoàng thì mình trả lời Nói không đàng hoàng thì mình lóc ảnh luôn Trong đầu chị nghĩ vậy nha cho nên chị cũng cho anh Minh số điện thoại của chị Và rồi trong cái lần gặp đầu tiên đó trở về nhà thì ngày ngày luôn Từ ngày đó trở về sau thì chị Hiền á và anh Minh thường xuyên nhắn tin qua lại từ những cái tin nhắn bình thường hỏi thăm chút này kia cho qua lợi với nhau thì nó trở thành là những cái tin nhắn quan tâm nhau nhiều hơn. Rồi từ những cái tin nhắn quan tâm nhiều hơn thì nó đã trở thành những cái cuộc gọi để mà nói chuyện nấu cháo điện thoại luôn. Và nó kéo dài như vậy trong một cái khoảng thời gian là suốt 2 tháng liền. Sau đó thì cái anh Minh này, ảnh mới ngày đẹp trời hôm đó ảnh mới nói rằng là bây giờ ảnh chuẩn bị ảnh quay trở lại Mỹ. Là anh nói anh quay trở lại Mỹ nha, anh về Việt Nam mấy tháng vậy đó Giống như anh về Việt Nam 2-3 tháng vậy là anh trở lại Mỹ 2-3 tháng Anh mới nói là anh sắp quay trở về Mỹ rồi Bây giờ trước khi mà anh đi thì anh cũng muốn có một cái gì đó để giúp cho anh có động lực Anh thúc đẩy anh quay trở về Việt Nam sớm hơn Mà cái động lực của anh bây giờ đó là em Cho nên à, nếu mà em nói một câu em chấp nhận làm bạn gái của anh á thì à, cái chuyến này anh quay trở về Mỹ thì có thể là khoảng tầm á, là 3-4 tuần sau anh lại trở về Việt Nam với em thì khi đó ông Minh, ông ổng mới nói vậy nha, ông nói chị Hiền vậy, ông giống như là ngỏ lời yêu người ta đi Và nói rằng là nếu bây giờ em mà đồng ý một cái là chuyến này tôi về Mỹ 3-4 tuần gì, dăm 3 tuần gì đó là tôi sẽ trở về tôi ở với em nữa bên đây Lúc đó thì chị Hiền này thuộc
Thành ra là ảnh nói vậy xong thì chỉ là đổ đứa đừ luôn Và rồi chỉ đã đồng ý quý vị Thế là anh này anh quay trở về Mỹ Khoảng tầm là 4 tuần sau Tức là một tháng sau Anh lại trở về Việt Nam như lời đã hứa là anh về bệnh 4 tuần Thì anh quay trở về Việt Nam Cái ngày anh trở về Việt Nam Bắt đầu là những cái chuỗi ngày Hai người đi chơi riêng với nhau thường xuyên hơn cái sự mà đi chơi riêng như vậy nó đã giúp cho chị Hiền càng ngày cảm nhận được anh Minh rất là yêu thương và quan tâm chị. Anh Minh vì Kiều Mỹ này biết cách yêu chiều tình cảm quan tâm chị coi như là hết mực luôn. Ảnh trở về Việt Nam thăm chị tức là ảnh về bên Mỹ 4 tuần đúng không? Tỏ tình thành công xong trở về bên Mỹ 4 tuần và quay về Việt Nam. Chuyến đó ảnh về ảnh mang theo đồ, ba cái thực phẩm chức năng rồi dầu gió xanh con ó rồi ảnh đem về cho chị. Và ảnh nói rằng là... À, anh sách về cho em đem về về quê em có về quê thăm gia đình đó thì em đem mấy cái này đem về dưới cho ba mẹ em mấy cái này uống để cho tạo cái chất nhờn trong mấy cái xương khớp nè với lại thuốc này á, uống vô nè nó giúp là bổ mắt nè sáng mắt nè không là tránh cái vấn đề bị cườm bị cườm nước thì bị cườm nước cườm khô đó thì nói chung là đại khái ông đã ông phân tích từng cái loại thực phẩm chức năng như vậy và ông nói rằng là ông mang về để cho ba má của chị dưới quê uống nghe như vậy hỏi sao con gái nó không đổ cái gì đó chỉ là những cái món mà quà nhỏ nhỏ để lấy lòng phải không để lấy lòng ba mẹ của cái chị này ở quê thôi chưa kể là anh còn đem những cái món quà cho chị hiền mà sách tay từ mỹ trở về việt nam thì hỏi làm sao chị hiền chị không có đứa đừ quý vị đứa đừ nha đứa đừ liền luôn tại vì đây là tình đầu nữa mà người ta nói tình đầu thì thường là gì tình đầu là ngờ u phải không ngờ u là ngờ u ngu là ai nói là ngu đây không phải chỉ cái sự ngu gì mà ngu này là ngu si si là cái gì si là si mê á là mình si mê quá ghét mình ngu quý vị không Chứ không phải là nêu mười nói ngu đó là ngu gì mà là tại vì mình mình mụ mị quá quý ơi tình đầu mình mụ mị mình yêu đắm đuối lắm mình tưởng đâu tình đầu là tình cuối nhưng đâu biết tình đầu nó chỉ là cái gì nó mới là cái pha mà gọi là dở lòng thôi đâu biết đâu phải không và chị hiền thì chị cũng như vậy chỉ tưởng tình đầu là tình cuối anh ơi phải không cho nên chị yêu quá trời yêu bây giờ anh này đem quà từ mỹ về việt nam chiến đầu tiên không mà đã lấy lòng chị rồi đi chơi riêng anh này lại còn khôn khéo ở cái chỗ mà đi chơi riêng anh này tinh tế nữa Trời ơi, bây giờ em hỏi quý vị rồi, nắm tay chỉ, dắt tay chỉ qua đường. Lên taxi, lấy tay, che lại cái cản ở trên, sợ chỉ bị đụng đầu. Thì em hỏi quý vị, những cái cử chỉ vậy, con gái chịu gì nổi? Chị Hiền mới nói là, mình để ý ảnh từng cái cử chỉ quan tâm mình như vậy đó. Thì hỏi làm sao? Cho nên là càng ngày á là chỉ yêu ảnh rất nhanh, tình cảm nó đến nó rất là ào ào luôn. Chỉ mới là biết nhau, tìm hiểu, yêu nhau và tính từ cái thời điểm mà nhận lời yêu qua online tức là qua điện thoại thôi đó là coi như tới ngày hôm nay là chỉ có nhiêu vỏn vẹn có ba bốn tháng thôi mà chỉ đã yêu ảnh đắm đuối quý vị thấy không tình yêu đầu là nó vẫn vậy đó nó đi nhanh lắm thì uh, cái anh này chuyến này trở về hai người đi chơi riêng vậy anh này thể hiện cử chỉ yêu thương tình cảm hai đứa cứ như vậy nó phát phát triển nó kháng khích nhiều lần đi chơi cùng nhau thì nó cũng phải có một lần hai người vượt rào chứ làm sao không và rồi thì cái anh Minh Việt Kiều Mỹ hơn chỉ 7 tuổi đã lấy đi cái đời con gái của chị Hiền rồi Chị Hiền trong một cái lần nó đi chơi thì đâu có vượt quá nữa Đâu có vượt, đâu có thể nào mà vượt qua được cái sự cám dỗ Nên là đã bị anh này ảnh gọi là cho ăn mắm dố luôn không Không vượt qua được cám dỗ Chị à, bị ông Minh Việt Kiều Mỹ này cho ăn mắm dố luôn bởi Nên là cuối cùng lấy đời con gái người ta không Mà cái ngày lấy đời con gái người ta nó lại trúng ngay cái ngày thất tịch luôn á Quý vị không bởi em nói quý vị rồi Cái này đáng lẽ câu chuyện này nên kể hôm bữa thất tịch là đúng đó Chị Hiền mà gửi sớm hơn chút nữa là nếu ngồi có câu chuyện này kể bữa hôm thất tịch rồi Là coi như là đàn kêu tích tịch tình tan Cái ngày thất tịch chị Hiền mất trinh không là nạn nêu ngồi nói vậy nha Và rồi quý vị Sau khi một lần ăn ở thì nó phải có lần thứ hai Vì lần thứ nhất nó chỉ là lần dở lòng thôi không Còn lần thứ hai là giờ, là cái lần này là lần dở bài luôn thấy không Thì uh, bây giờ là có thường xuyên á là hai người cứ đi hú hí với nhau ở khách sạn Trong cái lần đó thì chị Hiền á chỉ kiểu như là Do là sau khi hú hí xong người nó cũng mệt Lăn ra thì chị cũng có nằm Ban đầu chỉ định nằm nghỉ mệt Mà ai ngờ xong nằm ngủ quên Và tối ngày hôm đó chị về á Là lúc đó là về là sát cái giờ Mà bên trường người ta đóng cửa luôn Chú bảo vệ đang kéo cái cửa đóng lại luôn Thì chị Hiền chỉ về đúng ngay cái thời điểm đó Xin vô thì chú bảo vệ mới la Chú bảo vệ mới nói là bây giờ là cũng hên Là chú đang á là đóng cửa vô cho nên chú cho con vô nhưng nếu còn lần thứ hai như vậy nữa là chú nó mét lại à. Là mét lại là coi như là con ăn kiểm điểm á Quý vị không? Là như vậy là cũng không được Quý vị mấy người mà nói chung là mấy bạn sinh viên ở ký túc xá nó cũng có mấy cái rồi quy tắc không? Ở ký túc xá à Mình vi phạm vậy là cũng ảnh hưởng cái việ
rồi mình nhiều khi mình không về ký túc xá lỡ ban đêm người ta đi kiểm tra phòng cái người ta thấy mình chưa về không là coi như người ta biết mình ngủ lang bên ngoài là cũng bị cái tì vết nữa mấy lần như vậy là cũng ăn ăn kiểm điểm luôn không sau khi mà nghe người yêu mình nói vậy thì anh Minh anh mới gợi ý chị Hiền rằng là thôi bây giờ để thuận tiện không mấy giờ anh thuê cho em một cái giống như là cái phòng trọ là ông Minh này ông nói là cho tiền chị Hiền thuê phòng trọ em thuê đi rồi có gì được thì thứ nhất là em ra ngoài em ở nó vừa thoải mái về thời gian anh cũng có thể tiện qua lợi thăm em. Thì khi mà chị Hiền nghe vậy chị Hiền thấy cũng hợp lý Hồi nào giờ mình ráng ở ký túc xá là chủ yếu mình để tiết kiệm tiền Nhưng bây giờ mình đã có bạn trai Việt Kiều Mỹ Ủa gì mà anh này làm giám đốc nữa không Anh có công ty ngoài Bắc là anh làm giám đốc mà Chỉ mới thấy vậy là thôi Anh nói một câu là em thuê đi anh cho em tiền thuê phòng trọ Nên là lúc này quý vị chị Hiền gật đầu đồng ý Là chuyển từ ký túc xá chuyển ra phòng trọ ngoài ở Trong thời gian đó thì anh Minh gần như là anh cũng không ở khách sạn luôn Lúc nào mà ảnh về bắt thì thôi, lúc nào ảnh không về bắt ảnh ở Sài Gòn chỉ là hai người hú hí nhau trong căn phòng trọ đó. Thì cái thời gian hai người hú hí như vậy rồi qua lợi vậy kéo dài như vậy là gần 5 tháng. Tức là nếu người đang tính từ cái thời gian trước luôn, thời gian mà nhắn tin chat chết là hai tháng mấy đó rồi ông này trở về Mỹ hết tháng là 3 tháng rồi rồi chuyến này trở về là ở với chị này hai tháng nè, là thành là 5 tháng yêu nhau là mới có 5 tháng yêu nhau thôi. Thì coi như là từ ngày mà ông Minh với chị Hiền này ra ngoài cái căn phòng trọ ngoài ở là cũng chỉ mới có 1 tháng mấy thôi. Thì tự nhiên bà Hiền này bà phát hiện ra bà có bầu à, Quý vị thấy khổ tâm chưa Mà người ta nói nó dòng nó ngộ lắm quý vị ơi Cái kiểu mà cái tuổi mà mới lớn á Trời nó khỏe lắm Thứ nhất cái thứ hai nữa Là cái kiểu mà dạng như là tình yêu mà nó dạt dào dạt dào không Tình yêu mà nó mãnh liệt vậy nè Là nó dễ dính bầu không hiểu sao á Rồi chưa kể là là giống như là dạng hai người mà ăn ở riêng vậy nè Lần đầu tiên mà ở ở riêng tư giống như vợ chồng nè Là nó rất là dễ động vô cái có bầu à Hai người này ở mới có một tháng mấy gần 2 tháng thì chị Hiền phát hiện ra mình có thai. Có thai rồi thì chỉ mới mạnh dạng báo cho anh Minh nghe. Tại vì anh Minh là ảnh có công ăn sự nghiệp vững chãi rồi. Mình nói cho ảnh thì chắc chắn ảnh cũng đâu có phải có trách nhiệm với con mình chứ đúng không? Chị Hiền mới nói với anh Minh là anh ơi em đã có thai. Anh Minh này, anh Minh gì kiều mỹ ơi sao mà anh án với người ta vậy? Anh Minh anh mới nói rằng à, thôi bây giờ em uh, cũng gần học xong rồi. Tại chỉ học lúc đó năm đó là gần, gần xong rồi gì. Thì uh, cái anh Minh này mới nói thôi em học gần xong rồi em ơi. Thời gian này thôi sáng cầm cự học uh, cho xong đi. Chứ bây giờ mà lỡ dở vậy rồi giống như là bảo lưu lại như vậy thì cũng uh, mất thời gian sau này. Thôi thì bây giờ lúc này thai nó chưa có to nó mới cấn bầu thôi. Cũng còn được mấy tháng để học thôi ráng học tiếp đi rồi hả bảo lưu. Khi nào bụng cơi cơi thì hả bảo lưu. Và rồi quý vị thì cái anh Minh này anh mới động viên chỉ là đi học. Rồi anh nói rằng là chi phí mà để lo cho mẹ con chị anh sẽ lo. Anh nói vậy luôn mà. Nhiều lúc anh Minh còn nói với chị rằng á, là ảnh rất là mong chờ cái đứa con này chào đời. Nghe như vậy chị Hiền cũng vững tâm Tuy nhiên lúc này chị Hiền mới nói với ảnh là Vậy bây giờ chừng nào thì anh mới ý định là Về sẽ gặp mặt gia đình ba mẹ em Để mà nói cái chuyện cưới sinh Như là dạng bỏ trầu bỏ cao trước Giống như đặt cọc vậy đi Chứ bây giờ không có động thái gì hết mà em có bầu Đang đi học mà có bầu vậy Ở dưới quê mà người ta biết người ta cười ba mẹ em dữ lắm Thà rằng bây giờ về dưới anh gặp mặt ba mẹ em cái Xong rồi bỏ rượu hay là bỏ trụ cao gì đó đặt cọng cái đi Đặng cho đặng có gì đó, giống như đánh tiếng để bàn dân bên ngoài hàng xóm đồ Người ta cũng không có dám cười mình vừa dữ không tội nghiệp cha mẹ em Khi mà chị Hiền bây giờ đề cập đến cái vấn đề là anh Minh á, về dưới quê của chị Hiền để gặp ba má chỉ thưa chuyện Thì anh Minh lúc này anh lãng 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 à, Anh Minh Việt Kiều Mỹ ơi sao anh lãng vậy anh Bình thường cái tay anh nó thinh lắm mà sao tới lúc này cái tay anh nó bị lãng vậy anh không Thì bây giờ anh mới nói rằng là Thôi thôi em ơi bây giờ á, không phải anh không muốn về Mà bây giờ á, do là em có bầu á, Là gọi là có bầu trước cưới Thì bây giờ anh á, là cũng dạng là dân làm ăn kinh doanh rồi Cộng với là ba má anh mê tính dị đoan dữ lắm Bây giờ trước tiên mà muốn về gặp nhà em nói chuyện trong thời điểm này Thì thôi trước tiên để anh về anh nói chuyện với ba má anh ngoài bắt cái đã à. Thì chị Hiền nghe ông này nói vậy thôi chị Hiền cũng nghĩ thôi kệ Ông muốn nói vậy cũng được Tại vì ba mẹ ổng ở ngoài Bắc mà Cũng cũng không có xa với Sài Gòn cho lắm Thì thôi để ông về ngoài ông thưa chuyện cái đi rồi tính tiếp Nhưng rồi sau khi anh Minh ra ngoài Bắc quý vị Thì anh Minh lại nói rằng á Là liên lạc từ ngoài Bắc liên lạc vô trong Nam cho chị á, Thì mới nói với chị Hiền là Bây giờ anh ra ngoài Bắc á Thì anh mới biết ra là ba của anh đang bệnh nặng à, Bệnh ở đây lắm bệnh lớn tuổi đó Mà tại vì mẹ anh sợ anh lo
Tại vì ba má anh rất là tin dị đoan Không có cho mà lấy vợ mà về Mà vợ đã có bầu trước cưới là không không có được Đờ Thà rằng là em đẻ xong đi Rồi có gì mình làm đám cưới sau Còn mà bây giờ mà dạng như là Nói chung mà người ta nói là cưới bốn mắt về không có nên á Thì khi đó gì anh Minh anh mới nói với chị Hiền Rằng là thôi bây giờ em thông cảm đi Trong cái ngữ cảnh này Anh nói với ba má anh không có thích hợp Với lại ba mẹ của anh vẫn còn có chút thành kiến Với con gái miền Tây Ba mẹ anh nó, hồi nào giờ thường hay nói với nhau á là kêu anh lấy vợ ngoài Bắc đi, đừng có lấy vợ mà ở trong uh, miền Tây, miền Nam. Tại vì thường con gái, đặc biệt là con gái miền Tây á, là ngồi đâu nhậu đó. Là ông này ông Minh ông nói chứ không phải nêu mười nói nha, nêu mười cũng quê miền Tây à. à không, ai, không ai đi nói xấu miền Tây. Thì ông Minh ông mới nói rằng, nói chị Hiền rằng là ba má ông nói nào giờ con gái miền Tây ngồi đâu nhậu đó. Bộ có không quý vị, nêu mười không biết luôn á. Chưa hết nữa. Ông còn nói rằng ba má ông nói là con gái miền Tây thì thường là thuộc dạng như là à, làm biến lắm, chay lười lắm, thấy không? À, không có giỏi, không có thành thạo việc mà cũng không được có thông minh cho lắm nữa, thấy không? Không có giỏi bằng, không có cần cù siêng năng gì nói chung là đại khái là thấy bôi bát quá. Nếu mời nghe vậy là nếu mời không ưa các ông nội ông Minh gì kiều Mỹ này nha, nếu mời nói thiệt à. Cái gì đâu mà chê con gái miền Tây dữ vậy trời, thấy không? Cái gì nó cũng phải vừa vừa với phải thôi chứ con gái nè, bây giờ con gái nào nó siêng là nó siêng. Còn con gái nào mà nó lười, nó chay lười, nó thích ngồi mát ăn bát vàng là nó, nó ngồi thôi Mà theo nêu mời thiết nghĩ là cái bà má của anh Minh này nói vậy thì chắc là nói con gái miền mà không phải là miền Tây Mà cũng không phải là miền Nam mà nó là miền cực lạc đó quý vị Tại vì chỉ có con gái miền cực lạc nó mới ngồi mát ăn bát vàng, nó ngồi hoài, nó ngồi chờ sung rụng thôi Chứ mà con gái thì nó phải có động thái nó đi làm kiếm tiền chứ không Bây giờ nó bây giờ nó kiếm tiền bằng cách nào Bây giờ nó bằng, kiếm, tiền, kiếm tiền bằng nhan sắc thì cũng là kiếm tiền còn bây giờ mà nói con gái miền Tây ấy, làm biến lắm, ngồi đâu nhậu đó rồi là chắc chỉ có con gái miền cực lạc thôi quý vị à. Thì à, quay trở về cái câu chuyện là như vậy. Thì cái ông Minh nào mới nói chị Hiền Hiền á, là bây giờ em ơi ba má anh chê gái miền Tây mà ba má anh bây giờ ba anh á, bị cái bệnh à, tăng xong lâu năm. Bây giờ anh mà nói xong là có khi là ba anh là tăng à, tăng thông luôn, tăng thông là tăng à, quy tiên luôn không? À, không được đâu em bây giờ đợi đi đợi từ từ đi đợi nào ba anh á, qua cái giai đoạn mà người nó khỏe khỏe rồi tinh thần nó lạc quan rồi rồi các anh lựa lời anh nói từ từ cho với lại bây giờ thời điểm bây giờ em cũng đủ thứ cái nào là có bầu nào là phải duy trì cái việc học tiếp tục nữa mà nếu bây giờ mà tính tới cái chuyện cưới sinh nữa thì hai ba cái nó dồn vô một lúc em cũng áp lực lắm thôi thì bây giờ trước tiên á, việc nào mình lo trước việc đó đi ưu tiên cái việc học trước đi còn cái chuyện cưới sinh này chừng nào em đẻ con xong rồi á, ra tháng rồi khỏe khỏe rồi muốn làm đám cưới sau cũng được bây giờ chị hiền nghe vậy cũng hợp lý quá vậy mà em nói gì rồi thường cái gì mà dòng á, mà mấy cái đứa mà thằng mấy cái thằng mà nó sở khanh á nó mở miệng ra nói chuyện á nó dẫn dắt câu chuyện nghe hợp lý lắm tại vì hợp lý nó mới lừa con gái người ta được chứ mà không hợp lý sao lừa hết con này lừa tới con kia quý vị không bây giờ coi như là chị hiền này gọi là cái gì gọi là gà non đúng không gà non gà tơ gà này là gà tơ quý vị ơi chỉ chưa có rành sự đời ông này ông nói vậy nghe ngon lành quá nghe tin hợp lý tin luôn và rồi ông Minh này từ ngoài Bắc bay vô trong Sài Gòn này Coi như là tiếp tục ở với chị trong căn phòng trọ Thường xuyên ông này cũng thể hiện những cái lời lẽ ngon ngọt Dỗ dành động viên chị Hiền Cũng muốn là tạo cho chị Hiền một cái cảm giác là chị Hiền yên tâm Ông không phải là người lừa tình chị Hiền đâu Kiểu dạng vậy đó Ông này ông, ông cáo già lắm em nói gì mà Thì gọi là trong 36 kế thì cái kế của ông này đang tung chiêu chị Hiền là Kế đó là kế phủ đầu luôn quý vị ha quý vị, Em nói quý vị là nói tới đâu là nêu mười nói dẫn dắt cái đó không Mỗi khi quý vị mà cái chị Hiền này chỉ nói á, là mỗi khi mà chỉ có cái ý định là muốn về Bắc á, Dạng giống như là không phải là ra ngoài đó để gặp gia đình ảnh cái gì Mà là sẵn tiện trong những cái lúc mà ảnh nói là ảnh về ngoài Bắc á Ảnh lo công việc tại ảnh có công ty ngoài đó lâu lâu ảnh phải chạy ra anh coi á Thì ảnh nói chỉ là ảnh chạy ra Bắc để anh coi sắp xếp công việc Những cái lần đó ảnh đi như vậy có thể là tầm 2-3 bữa sau ảnh vô Sài Gòn lại Thì chỉ thường á, là chị chị Hiền á, thỉnh thoảng chỉ cũng hay xin ảnh là cho chỉ đi chung hồi nào giờ chị hồi nào tới giờ chị chỉ có chỉ có biết quê của chị với lại biết sài gòn thôi chứ chị đưa chưa có đi du lịch ở đâu hết trơn á chị cũng chưa biết hà nội nó ra làm sao nữa cho nên chị mới nói với anh minh là hôm mấy anh đi vậy anh cho em đi cùng được không sẵn tiện cho em có cái cơ hội em ra đó để em có biết hà nội nó ra làm sao với lại anh đi đâu em đi đó vậy cũng vui tại vì anh đi cái đợt này nó trúng ngay cái ngày mà ở trong trường em em được nghỉ ông này ông mới nói là thôi anh ra đó công việc anh lưu bu lắm Anh không có thời gian lay quay để lo cho em được Rồi em ra đó em cũng không có ai chơi buồn
Dạ rồi, thì bây giờ quý vị chỉ một lần nữa thấy rằng đó là sao? Cái anh Minh này ảnh có vẻ giống như là không có thích chỉ dính líu gì tới phía bên hướng mà gia đình của ảnh hết trơn. Thấy tới đây là thấy nó cấn cấn rồi đúng không quý vị? Thì anh Minh này ảnh cũng quánh vô được cái tâm lý của chị. Anh Minh ảnh mới nói chị nè, anh thương em lắm nhưng mà em cho anh thời gian đi. Bây giờ công việc anh á, nó cũng đang căng thẳng áp lực nữa. Rồi bây giờ là anh cũng phải sắp xếp về Việt Nam vậy chứ anh cũng phải sắp xếp cái tính tới cái chuyện anh quay trở về Mỹ công việc ở bển nữa. Bây giờ anh đủ thứ cái nhồi nhét vô trong đầu Thời điểm này em đừng tạo thêm áp lực cho anh Đừng có tạo thêm cái sự phiền phức cho anh nữa Bây giờ ông này ông nói vậy giờ Dĩ nhiên cái người mà gọi là người vợ, người, người yêu Họ sẽ đứng trên cái cương vị là Họ cảm thấy giống như là uh, Mình 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 như vậy là mình hơi quá đà đúng không Nếu mà mình, cái người phụ nữ Người ta nói là trong tình yêu mà ai yêu nhiều người đó lỗ Thì trong cái cuộc tình này là chị Hiền chứ yêu ông Minh nhiều hơn cho nên khi mà nghe ông Minh nói vậy chị Hiền thấy mình cũng có hơi quá đáng với người ta thiệt à, Bây giờ ảnh đang stress áp lực vậy mà mình còn đòi đi ra ngoài bắt chơi với ảnh đồ này kia à, Nói chung như vậy là tạo gánh nặng cho ảnh không Bây giờ chị Hiền đã bị cái anh Minh này tung một cái chiêu cũng lại là gọi là chiêu phủ đầu luôn Quý vị không? Bây giờ ảnh nói nghe hợp lý quá chị Hiền mới sụi lơ luôn Coi như là không dám hó hé gì luôn Thì khi mà nghe được bạn trai nói vậy rồi Thì bây giờ chị Hiền chỉ cứ tin tưởng những cái lời mà anh Minh nói Tất cả đều là thật quý vị mà chị Hiền thời điểm đó chỉ đâu có hề biết rằng tất cả đều chỉ là một cái màn kịch, thấy không? Một cái màn kịch của một cái cha nội sở khanh thôi ôm việc kiều Mỹ điểu cán thôi, nói thẳng là vậy luôn. Và cái ông này ông không muốn chị Hiền á về ngoài Bắc có không? Về gia đình của ổng ngoài đó. Bởi vì ổng có một cái sự việc ổng đã giấu ngoài đó mà ổng không cho chị Hiền biết quý vị à. Và sự việc này là cái gì? Thì sau này nếu mời sẽ bắt đầu là tiếp tục nếu mời sẽ kể cho quý vị nghe. Thì bây giờ là chị Hiền có bầu đã được 3 tháng rồi, 2 3 tháng rồi. Cái chuyện bầu bì này lâu lâu ngày á, cũng không thể nào giấu được ba mẹ của chị ở dưới quê. Miền Tây với Sài Gòn thì nó sát bên nhau quá gì. Đúng không Cho nên là chị mới thấy rằng là sớm muộn ba mẹ cũng biết thôi thì nói luôn. Với lại chị cũng nghĩ trong đầu anh Minh á, là xác định mối quan hệ lâu dài với chị mà. Anh Minh cũng ủng hộ cái việc mà giữ lại đứa con. Thì có nghĩa là ảnh cũng xác lập cái mối quan hệ này xác định là vợ là chồng là có đứa con như vậy. Chị mới uh, âm thầm cái gì báo tin với ba mẹ của mình ở dưới quê rằng là bây giờ chị đã có bầu. Và người đàn ông làm cho chị có bầu là anh Minh Việt Kiều Mỹ không? Ba mẹ của chị sau khi mà đã biết được cái chuyện con gái có bầu rồi Ba mẹ mới gọi hai đứa là còn gọi chị Hiền với lại cái anh Minh á Là kêu hai đứa là thôi bây giờ á là sắp xếp trở về quê cho ông bà gặp Với lại á là phải tính cái chuyện làm đám cưới gấp Tại vì bây giờ bầu 3 tháng thì còn làm kịp chứ mà bầu bự nữa là làm không xong Lúc đó gì trước mặt ba mẹ của chị thì coi như là ý là về quê thì trước mặt ba mẹ của chị Hiền Anh Minh á, ảnh mới nói với ba mẹ của chị Hiền rằng anh nói là à, hai bác yên tâm đi Con sẽ chịu trách nhiệm cái đứa con trong bụng của em Hiền và con sẽ cưới em Hiền con khẳng định điều đó luôn Tuy nhiên thì à, thời điểm này á là con cũng vẫn đang đang còn nhiều cái phân vân Không phải là phân vân ở đây là do con mà là do nhiều cái khía cạnh gia đình Bây giờ ba mẹ con ba con thì bị thế này thế kia đó Bắt đầu ông ngồi ông rạch rẽ ra Ông kể câu chuyện y như là kể nói chuyện chị Hiền vậy đó quý vị Gọi là thao túng tâm lý đó Ông cũng nói y chang vậy với lại ba mẹ chị Hiền, chị Hiền với quê luôn Ông mới nói giờ ba con bệnh nặng vậy đó Bị huyết áp lâu năm mà bây giờ ba con giống như là nó ảnh hưởng lên tim Rồi bây giờ ba con nằm mà người nó cũng mệt vậy đó Bây giờ mà nói ra cái tin này có khi sốc quá rồi Ảnh hưởng cái sức khỏe của ba con nặng hơn rồi thêm một cái điều nữa, nói chung là có nhiều cái về khía cạnh ba mẹ con lắm, con cần phải lựa thời điểm thích hợp rồi khuyên ba mẹ từ từ. Tức là bây giờ là ổng nói rằng là hãy cho ổng thời gian đi, ổng khuyên ba mẹ ổng từ từ, rồi ba mẹ ổng chấp nhận rồi ổng sẽ cưới chị Hèn. Lúc đó vậy, nghe tới đây thì cái người người ta nói rồi cái thằng Sở Khanh này nó chỉ lừa được con mệnh gì. Nêu mùi dũng từ thằng Sở Khanh là nêu mùi nói vậy là nêu quý vị cũng đừng buồn. Tại tính đâu mùi thì thẳng lắm, đâu mùi ghét mấy đứa mà đi lừa lừa con gái người ta để có bầu rồi bỏ không? Mà cái thằng ông nội này lấy cái mát diệt kiều Mỹ nữa, rồi xong rồi lừa con gái người ta có bầu, rồi giờ giống như là gạ gạ gạ, rất là sở khanh quý vị đâu mùi nói thiệt. Lúc đó gì thì giống như là cái ông nội Minh diệt kiều Mỹ này ông mới nói vậy xong. Cái người, cái những cái điều ông nói thì nó có thể lừa được chị Hiền á, nhưng mà làm sao lừa được ba mẹ chị Hiền? Cái người già tuổi hơn, cái người mà người ta trải qua nhiều gia dấp trong cuộc đời hơn làm sao mà dễ qua mắt người ta? Thí dụ như là người cha mẹ nào mà ngờ ngệt thì ông nói Còn ba mẹ nào mà người ta thuộc dạng như là quan tâm cho con á Nhiều á là người ta
Vậy bây giờ con nói á là chờ á, chừng nào ba mẹ con ngoài Bắc á, đồng ý thì con mới cưới con Hiền. Mà con Hiền bây giờ nó đã ở với con nó có bầu rồi. Trong khi đó bây giờ đám cưới thì không có. Thì bây giờ ít nhiều gì con là cái thằng đàn ông con cũng phải đăng ký kết hôn với con Hiền danh chính ngôn thuận làm vợ chồng. Mấy mốt con con ra đẻ ra thì nó cũng phải có cha hợp pháp rồi cũng có giấy khai sanh đàng hoàng. Chứ bây giờ con nghĩ như sao bây giờ con không làm đám cưới với con gái của ba má. Mà bây giờ ngay cả con cái chuyện đăng ký kết hôn mà con cũng không làm luôn như vậy không được. ba Cô, cô chú không chấp nhận được. Đại khái là ba mẹ chị Hiền nói với ông nội này vậy nha. Là bây giờ quý vị thấy ông người mà người ta già tuổi hơn là người ta nói chuyện là gài ông nội này vô thế liền để coi ông này thiệt giả lẫn lộn sao quý ông. Thì ba mẹ chị Hiền mới nói vậy. Nói là bây giờ bây giờ đồng ý luôn cho như là những điều con nói về ba mẹ con ngoài Bắc là thật đi. Ba con bệnh nặng vậy là thật đi thì thôi bây giờ cô chú cũng thông cảm. Nhưng mà bây giờ đám cưới chưa diễn ra thì ít nhiều gì hai đứa trong thời điểm này cũng phải gì đi đăng ký kết hôn, phải không? Đăng ký xong đi, rồi sau này đẻ con xong rồi lúc nào muốn làm đám cưới thì làm sao cũng được. Mà quý vị biết rồi, người miền Tây mình nó chân chất thật thà, có gì nói đó đa phần là vậy nha. À, là nói chung là nói vậy là như vậy. Cho nên là ba mẹ của chị Hiền nói thẳng với cái anh Minh Việt Kiều Mỹ này luôn. Nhưng mà anh Minh Việt Kiều Mỹ này lúc này lại có một cái động thái rằng là ảnh khăng khăng ảnh nói là À, gia đình của con có nhiều cái phức tạp lắm cô chú ơi à, Bây giờ con chưa thể đăng ký kết hôn uh, nhờ, với lại uh, em Hiền được liền à, Cô chú uh, thông cảm cho con đi Bây giờ trong tình thế này con rất là căng thẳng đủ thứ Công việc rồi gia đình đủ thứ trơn rồi ngay cả chuyện giữa con với Hiền nữa Cô chú hãy cho con thời gian để con từ từ con sắp xếp mọi thứ không Lúc đó quý vị chị Hiền mới mang thai có 3 tháng thôi Là tương đương là 12 tuần thì nếu như mà lúc đó mình xử lý thai 12 tuần vẫn xử lý được quý vị nha Thế là ba mẹ của chị Hiền mới thấy thằng này có vẻ nó có động thái rất là kỳ luôn rồi Nó hiện ra dữ lắm rồi Ba mẹ chị Hiền á, má chị Hiền mới nói với chị Hiền rằng là thôi bây giờ á Thấy cái hoàn cảnh của cái thằng này nó nói ra thấy nó nó rất là kỳ Nếu mà được á, thì bây giờ nó cứ khăng khăng là nó quản cái việc đăng ký kết hôn mà cũng không đám cưới nữa Nếu vậy là con thiệt thòi Đẻ ra chưa biết thằng này nó làm sao thôi thì bây giờ á, mới có 12 tuần thôi con coi con đi xử lý thai đi rồi chấm dứt tình cảm với cái thằng này đi có thể là thằng này nó lừa con đó thì ba mẹ chị Hiền mới nói với chị Hiền nói riêng nha nói riêng với con của mình kêu vậy nhưng mà bây giờ chị Hiền làm sao mà xử lý thai cho được quý vị không bây giờ đây là tinh hoa tình yêu của chị dành cho anh Minh mà bây giờ kêu bỏ là bỏ sao được đúng không quý vị thì chị Hiền lúc đó chị yêu anh Minh mù quáng rồi ba má khuyên như vậy không có nghe chỉ dẫn một mực là chị yêu anh Minh và chỉ nói là anh Minh thật lòng với chị À, ba má chẳng qua là lo xa rồi nghĩ xấu về anh Minh thôi phải không? Chị mới uh, bắt đầu uh, là giống như là thông cảm cho anh Minh Rồi chị vẫn khăng khăng nói với ba mẹ rằng là chị muốn giữ lại đứa con trong bụng Ba mẹ của chị Hiền bây giờ người ta nói giọng thứ mà cãi thầy núi đè Thì bây giờ núi chưa đè thì nó vẫn còn cãi Em nói gì mà nó thường nó vậy Và cái sự việc ngày hôm đó dùng dằn dúng dắn kéo dài như vậy luôn luôn quý vị Cho tới cái ngày chị Hiền lâm bồn Chị Hiền đã sanh cho ông Minh được một đứa con trai rất là dễ thương luôn. Và rồi quý vị, thời điểm đó chị Hiền gác lại việc học, sinh con. Một thân một mình, gia đình không chấp nhận cũng phải tự lo cho con ở cái đất Sài Thành này. Bởi vì chống đối lại gia đình, bây giờ đâu có mặt mũi nào mà ẩm con một mình trở về quê thăm cha mẹ. Quý vị ông đâu có ẩm về. Một mình ở Sài Gòn nè, rồi uh, tiền mà chu cấp mà sửa sùng tả sửa cho con á, là coi như là cái ông Minh Việt Kiều Mỹ này là người chi. Ông chi tiền cho chị để mà lo tiền tả sữa cho con đồ này kia với tiền sinh hoạt cho chị trong thời gian mà chị đang không có gia đình lo một mình xoay sở ở Sài Gòn mà không có công việc làm nữa đang chăm sóc em bé nữa. Ông gửi tiền về cho hai mẹ con chi tiêu. Cho nên là tới thời điểm đó luôn thì chị Hiền với chị vẫn nghĩ rằng là anh Minh thương chị thật lòng. Anh Minh đang phải chống đối với gia đình và anh Minh đang phải cố gắng là gồng gánh kinh tế để lo cho chị và con. Cho nên là chị thấy anh Minh quá là thương chị, chị lại càng tin tưởng là cái quyết định của chị là đúng. Tức là cái quyết định của chị là cãi cha cãi mẹ là đúng quý vị không? Rồi anh Minh từ Mỹ trở về Việt Nam, ảnh cũng sách về lĩnh kỉnh, nào là bình sữa đầu ti, rồi xong rồi chưa kể nữa là ba cái quần áo dành cho trẻ sơ sinh mà ở bên Mỹ anh mua anh đem về Việt Nam cho thằng con trai của ảnh mặc. Những cái điều đó làm cho chị Hiền cảm thấy là anh Minh Việt Kiều Mỹ này thật sự ảnh có trách nhiệm là một người cha, một người chồng thật sự. Mà quý vị biết không, sau này một cái điều ngạc nhiên, nó là sau này thì mới phát hiện ra là những cái món đồ mà ảnh đem về đó đó, thấy không? Những cái quần áo sơ sinh ảnh nói sách từ b
con ổng với cái người vợ của ổng á ổng đều mà giống như là đồ mặc qua sai rồi xong rồi vẫn còn mới rồi để đó quý ông là định mai mốt mà giống như là cho ai giống như ai mà có con mà người ta khỏi còn sắm đồ đi cho người ta thì bây giờ ổng mới hốt mấy cái đồ của con ổng ổng nói là ổng cho bạn nhưng mà thật ra là ổng đem về việt nam ổng cho chị này quý vị thấy khổ tâm không ổng đem việt nam ổng cho chị hiền rồi ổng nói là này anh mua ở bên mỹ anh xách tay về cho em nhưng thật ra đồ đó đồ mặc mà qua qua sai của con ổng ở bên mỹ rồi quý vị thấy dữ dội chưa rồi còn về mấy cái vụ mà thực phẩm chức năng nè mấy cái dầu gió xanh con ó nè rồi ba cái đồ mà giống như là bánh kẹo si cô la hay là thí dụ như là đồ mà túi sách của phụ nữ đó ổng xách tay từ bên mỹ về đúng không ổng ổng nói với chị hồi lúc đầu yêu ổng xách về ổng nói đó, em đem về quê cho ba má em uống đồ đó thật ra là quý vị biết những cái đó là ai bỏ tiền ra mua ông vợ của ông minh ở bên mỹ bỏ tiền ra mua và vợ của ổng bỏ tiền ở bên mỹ vợ ổng mua cho ổng để ổng xách tay về để cho ba má chồng ở bên việt nam uống để bồi bổ sức khỏe để bổ tim bổ xương cốt quý ông bổ mắt nhưng mà ông này ổng mới trích ra phải không tại vì gửi về một lần thì gửi cũng mấy hũ mấy hũ mỗi mỗi loại vậy đó ổng mới trích ra rồi xong rồi ổng mới lấy ổng trích qua ổng ổng trích ra mỗi thứ một lọ hai lọ vậy đó cũng gom gom vô rồi xong rồi còn á túi sách phụ nữ á là của con vợ ổng cũng ở bên mỹ con vợ ổng sách đó cũng chán chê mê mỏi rồi nhưng cũng còn hơi mới mới con vợ ổng mới đưa cho ổng là giống như là thay vì bỏ hay là này kia thì cũng tiếc thì thôi anh đem về việt nam á anh cho, cho giống như là có họ hàng gì đó chị em phụ nữ nào giống như là chị em gái họ hàng gì đó anh có muốn cho ai anh cho anh đem về bển anh cho dạng vậy quý vị không thì ông nội này ổng toàn lấy đồ dạc không à đồ dạc ở bên uh, mỹ của vợ ổng với con ổng ổng đem về đây quý vị không rồi còn thực phẩm chức năng là vợ ổng bỏ tiền ra mua cho ba má của ổng bên việt nam á à, ba má chồng á thì ổng lại uh, nói rằng là đó là thuốc thực phẩm chức năng ổng mua cho chị hiền chụp mua cho ba má chị hiền quý vị thấy chưa trời ơi bây giờ em nói gì rồi câu chuyện này nó sẽ là đề phòng cảnh giác cho mấy chị em phụ nữ bên việt nam mình phải nên đề phòng đi dữ dội dữ dội chưa Bây giờ là coi như từ đầu tới cuối, chị Hiền cứ tưởng đâu ông Minh này lo cho mình chu đáo lắm nhưng thật ra là tất cả ông đâu có bỏ ra tiền nhiều đâu. Ngồi sâu chuỗi là ông đâu có đầu tư nhiều vô cái mối quan hệ này đâu quý vị. Đồ toàn là đồ của ai mua cho ông rồi này ông trích ra còn không là đồ đồ cũ, đồ dạt ra rồi ông đem về ông nói là đồ đó ông mua. Quý vị không? Mà giọng thứ là đồ á mà đem về Việt Nam từ Mỹ đem về Việt Nam đa phần ít khi nào còn tác mạc lắm quý vị tại vì phải tháo bỏ tác mạc phải không? Thì coi như là bây giờ là đâu biết đồ nào là đồ cũ mà cũng đâu biết đồ nào là đồ mới đâu Nó cũng khó phân biệt trừ khi nào mà mà cái người nào tin ý lắm thôi quý vị không Thế là bây giờ là chị Hiền chỉ bị dắt mũi như vậy quý vị Tới lúc sau này mọi chuyện sáng tỏ chị mới biết ra Quay trở về cái câu chuyện thời điểm lúc chị chưa biết gì Thì bây giờ là trong đầu của chị vẫn cứ nghĩ là anh Minh á, hết lòng yêu thương chị Cứ như vậy thì chị chấp nhận sống cái kiểu mà dạng như là Chờ tới chừng nào cái đứa con trai này nó cứng cáp một chút thì sẽ tính tới cái chuyện cưới sinh tại ông nội ông Minh ông nói vậy mà Thế là hai người đã ở với nhau như vậy kéo dài Kéo dài thấm thoát là trôi qua gần 3 năm Bây giờ con trai của chị cũng đã được tuổi tuổi tầm tuổi tuổi mấy Từ tuổi lẽ mấy tháng thì bây giờ em hỏi quý vị xem Tới lúc này cưới chưa Làm sao cưới được với một cái người sở khanh đúng không Chị Hiền chị mới nói là bây giờ con nó cứng rồi Bây giờ em muốn giống như là hồi trước anh nói vậy Mà bây giờ thời gian nó đã thấm thoát trôi qua quá lâu rồi Bây giờ chừng nào anh định tới cái chuyện cưới em Lúc đó cái gì anh Minh anh mới nói với chị Hiền là Đợi đi đợi chuyến này nè Anh quay trở về Mỹ anh sắp xếp công việc bên Mỹ Xong anh quay trở về Việt Nam chuyến nữa Thì lúc này anh sẽ cưới em Chị Hiền nghe vậy rồi chị mới bắt đầu gọi là gì Yên tâm trong lòng rồi vậy là chuyến sau nữa Anh về là anh sẽ cưới mình Trong lúc đó gì chị Hiền chỉ mới lân la Lên trên mạng tại giờ là con nó cứng cứng rồi Chị cũng có dư thời gian rảnh rỗi Bây giờ đâu đi làm cũng đâu đi học gì đâu Chị mới lên trên mạng, lúc đó chỉ lâu rồi, chị cũng không có lên trên mạng để nói chuyện với bạn bè. Lúc đó chỉ lên quý vị, lên trên một cái trang phở bò cá nhân của chị thì chị thấy là trên đó quý vị có một cái bài đăng mà chị thấy cái nít nít này sao giống của anh này quá, giống anh Minh, chồng của chị, bộ của chị. Mà chị ngạc nhiên là hồi xưa đó lúc mà chị quen ảnh, ảnh nói với chị rằng là ảnh không có chơi phở bò, ảnh nói là anh lớn tuổi rồi, anh không có chơi ba cái mạng xã hội. Thì chị cũng tin luôn quý vị, chị nghĩ trong đầu là những cái người mà người ta có chức vị hay là người ta trưởng thành, người ta điềm đạm, ít có khi nào người ta chịu mà à, sử dụng mạng xã hội nhiều thường xuyên mà lên đăng bài, đăng ảnh, đăng hình đâu, có gì không? Người ta không có lôi trôi vậy đâu, người ta ít khi nào lắm, người ta lâu lâu người ta rảnh rảnh, người ta mới lên đăng bài thôi. Mà có khi có những người người ta thành đạt, người ta không chơi phở bò luôn, người
trang thật sự mà anh Minh đang sử dụng nữa tại bài đăng gần đây nhất là nó mới cách đây 3 ngày. Quý không? Là ảnh mới đăng một cái bài một cái tấm hình và một cái bài post của ảnh mới đăng cách đây 3 ngày. Lúc mà ảnh đăng lên thì tấm hình đó là ảnh chụp selfie quý vị. Ảnh ảnh cả chụp selfie cầm một ly cà phê ảnh uống. Lúc đó thì chụp lên đăng tấm hình đó lên thì coi như là ở dưới comment chỉ mới nhấn vào thì chỉ thấy là có một người bạn của anh Minh comment với anh Minh như vậy. Sao mày già rồi mà mày còn dùng phở bò nữa à, Tức là già rồi mà sao còn xài mạng xã hội đó, Kiểu dạng vậy quý vị Chị Hiền á đã thấy được cái anh đó Vô comment cái bài viết đó của anh Minh Chị Hiền thắc mắc quý vị Già là già làm sao Tại vì nếu xét về tuổi tác Thì anh Minh nói là anh Minh hơn chỉ có 7 tuổi Thì chưa gọi là già lắm quý vị không Chị mới tò mò đi Chị mới nhắn tin riêng với lại cái nick mà Inbox với lại cái anh Minh á cái bạn của anh Minh á chỉ mới nhắn tin riêng với anh đó chỉ mới hỏi là anh em là bạn của anh Minh à, em quen biết anh Minh thông qua một người bạn ảnh đâu có già lắm đâu mà sao anh nói là ảnh già thì cái người bạn đó của anh Minh mới trả lời chị Hiền là trời ơi nó không già gì nữa nó hôm nay nó cũng ba mươi mấy gần bốn chục tuổi rồi em mà nó có vợ có hai đứa con bên Mỹ rồi phải không là bây giờ nó là thuộc dạng giờ gần như là già rồi gần 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 càng già càng cay rồi giờ chưa già nó là sao không sau khi nghe như vậy xong quý vị Chị Hiền lật đật gọi điện cho anh Minh để chất vấn hỏi xem là Ủa sao anh có vợ có con rồi? Anh lừa em hả? Thì quý vị biết không? Ông Minh này, ông đã nói với chị Hiền một cái màn kịch ly kỳ luôn, không kém. Ông nói vậy nè. À, em đừng có nghe cái thằng đó. Thằng đó cái nít nó vậy đúng không? Thằng đó nó tào lao lắm. Em đừng có nói chuyện nó. Em chặn nó liền đi. Đừng có liên lạc qua lại nghe chưa? Hồi xưa đó là anh với nó cùng yêu một người. Rồi giống như là nó tức ở cái chỗ là anh giành được mà nó không quen được. Rồi cái sau đó giống như là anh với nó cũng có một cái mối thù đó là từ lúc mà hai đứa lúc mà còn đi học bên Mỹ đó là anh giật bồ nó rồi xong rồi nó cũng kiểu như là nó thù anh. Sau cái trận thù anh vậy xong thì nó giống như xa đà trong cái chuyện ăn chơi. Rồi nó là cũng thuộc dạng như là có mang tội gì ở bên Mỹ luôn. Nói chung là ông nói với chị Hiền là cái thằng này ở bên Mỹ á cũng có là tội phạm uh, truy nã gì ở bển đó quý vị không? Bây giờ đừng có động vô cái thằng này thấy không? Đừng có đợi, nhắn tin qua lại làm chi, nguy hiểm lắm, mất công là mang tiếng. Ông nói với chị Hiền vậy đâu có gì, cho bà này bà nghe xong bà sợ. Có gì không? Bà không lẽ nào bà đi nhắn tin cho cái anh đó, bà hỏi anh ơi anh có phải là tội phạm tra nỉ không không? Làm sao dám hỏi người ta thẳng thần vậy quý vị? Cho nên là khi mà nghe ông Minh này nói một chiều thì chị cũng tạm chấp nhận, tạm nghe vậy luôn. Và rồi chị cũng coi như là những lời biện minh của ảnh là thật vậy, một lần nữa tin tưởng anh Minh. Sau đó, mặc dù nói là trong đầu của chị, ngoài miệng chị chỉ nói chỉ tin vậy thôi, nhưng mà trong đầu của chị nó đã có cái sự nghi nghi. Chị đã bắt đầu để ý anh Minh nhiều hơn, chị mới nhớ ra là hồi lúc mà yêu ảnh và quen ảnh tới giờ là cũng gần 3 năm. Mỗi lần á mà từ ngày có con đúng không Những lúc mà ảnh phụ chị chăm con Thí dụ như là à, thai tả cho con mặc, à, Bận mặc quần nhờ mặc áo cho con Lau mình cho con Hoặc là ảnh cho con uống sữa đi Thì những cái lúc đó ảnh đang bận như vậy Chỉ thấy điện thoại của ảnh có người gọi tới Thì chỉ mới à, thôi chụp cái điện thoại Định đưa cho ảnh Nhưng mà ảnh không cho Ảnh nói là để yên vậy đi Đừng có bắt máy Đừng có động gì tới điện thoại của ảnh hết Hồi nữa có gì cuộc gọi nhở Ảnh tự gọi lại thôi Thì quý vị thấy như vậy là nó kỳ kỳ Nó cấn cấn rồi đúng không À, cái câu trả lời của anh Minh ảnh nói chị Hiền rằng là tại vì á, bên trong điện thoại của anh á, có nhiều cái chuyện làm ăn lắm và những cái chuyện làm ăn nó phải cơ mật và không có nói được cho nên là không có được để cho ai biết cho nên là không có muốn chỉ đụng vô điện thoại để chỉ vô tình thấy thấy không thì chị Hiền chỉ nghe vậy cũng hợp lý một lần nữa thôi cũng tạm hợp lý đi chứ mọi người thấy lúc này là không hợp lý rồi nhưng mà chị Hiền thì chị thấy cũng tạm hợp lý và chị cũng tin nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra cái người sở khanh như anh Minh vì kiều Mỹ đã lòi ra rồi quý vị khoảng tầm 2 tuần sau cái ngày hôm đó thì chị Hiền á chỉ đang ẩm con trở về quê cho ba má của chị gặp mặt là giống như là bây giờ là con cứng cáp rồi đó qua cái giai đoạn mà vất vả rồi đó chỉ mới ẩm con về cho ông bà coi mặt cái nận cái không lúc đó thì trở về quê đang ở dưới quê á có một cuộc gọi lạ điện cho chị lúc đó chị mới bắt máy lên thì bên kia đầu dây là một giọng nữ quý vị người phụ nữ này mới hỏi cho chị mới hỏi chị là em á có phải là Hiền không chị Hiền mới nói dạ đúng rồi thì cái cường người phụ nữ mới trả lời nói là em là gì với lại anh Minh vậy? Chị Hiền chứ mới thắc mắc chị hỏi vậy chứ chị là ai mà chị hỏi em vậy? Thì cái cô này cô mới nói à chị là bạn là làm ăn với anh Minh nhưng mà giống như là bạn thân thiết luôn. Vừa thân thiết mà vừa bạn làm ăn. Thì chị cũng giống như là vô tình chị nghe anh Minh nói là em có con với anh Minh rồi. Rồi thôi nôi của con em cũng mới qua đã cách đây mấy tháng. Chị mà biết vậy đợt hôm Minh nó qua
thế là chị hiền bây giờ không có cảnh giác chị hiền mới nói uh, mới nói chuyện vui vẻ với chị này luôn lúc đó chị hiền mới nói sợ lỡ rằng là thôi uh, quà cáp gì chị có lòng gọi điện chúc em vậy uh, hỏi thăm em vậy là em mừng rồi lúc đó cái người phụ nữ bên đầu dây này mới nói rằng uh, là uh, vậy là em với minh chừng nào định cưới chị hiền á chị mới trả lời chị nói à, bây giờ em cũng đang muốn cưới sớm đi chị con cũng cứng cáp rồi mà anh minh thì ảnh đang phải sắp xếp đủ thứ cái đợi ảnh sắp xếp xong thì tụi em chắc là sẽ cưới vừa nghe như vậy xong quý vị thì cái người phụ nữ bên đầu dây kia mới cười với chị hiền cười một cách là cười tế nhị chứ không phải cười ha hả nha cười sẵn sàng nha thì người phụ nữ đó mới nói rằng là làm sao cưới được em làm sao bọn em nghĩ minh nó cưới em thiệt hả em tại vì bây giờ á minh nó đã có vợ rồi vợ của ông minh không ai khác là chị nè và không những vậy, chị với anh Minh vẫn còn đang sống bên Mỹ đề quề. Chị đã có với anh Minh được hai đứa con. Một đứa hiện tại đang học lớp 3 và một đứa thì bây giờ mới 20 tháng tuổi. Ờ, à, quý vị nghe dữ dội chưa? Sau khi nghe xong một cái là chị Hiền thì chỉ rụng rời chân tay luôn quý vị. Bởi vì chị đã thấy lòi ra cái bộ mặt sở khanh của người chồng xảo trá này rồi. Anh Minh gì kìa Mỹ ơi, thấy không? À, trong khi đó, cái ngày hôm đó là chị Hiền chỉ đang ở dưới quê nữa quý vị. Chỉ đang gần cha mẹ chứ nữa. Chị đâu có kìm được đâu cho nên nước mắt chỉ chảy lòng ròng thì làm sao giấu ba má được quý vị. Ba má chị cũng đã biết xa con mình đã bị mắc một cái mồi câu quá lớn không. Và rồi ba mẹ của chị Hiền mới khuyên chị Hiền rằng ban đầu thì cũng trách nha. Rõ ràng là thời điểm đó cha mẹ đã kêu con như vậy mà con cãi. Đại khái là ba mẹ chị cũng có la sơ sơ. Rồi cũng có nói chị trách chỉ là tại sao con dại dột quá, con mù quán quá vậy con không. Mù quán gì tình quá để ngày hôm nay làm khổ con con. Thì chỉ có nói vậy thôi nhưng rồi sau đó thì ba mẹ của chị Hiền cũng phải ngậm ngồi nuôi cháu và nuôi con chứ giờ bỏ đâu quý vị không Tại vì cái này là cháu ngoại là chắc chắn cháu ngoại đó à, Cháu ngoại của mình nó còn cháu nội chưa biết làm sao Cho nên là thôi giờ cháu bên nội nó không cần gì giờ bên ngoại nó lo hay không Ba mẹ của chị Hiền mới khuyên rằng là thôi bây giờ để ba mẹ chị Hiền á sẽ coi chừng đứa nhỏ cho Chị Hiền nếu muốn đi làm lại thì cứ lên Sài Gòn Rồi xin một cái công việc gì đó đi làm đi rồi đi làm kiếm tiền cộng với là có tiền rồi thì, thì đi học học tiếp để cho nó có được cái bằng cao đẳng quý ông hồi trước bảo lưu vậy đó thì bây giờ giống như là nếu mà được thì tính tới cái chuyện học cho xong để có cái bằng cẳng đau không chứ bây giờ là tim đau rồi mà bây giờ thêm cẳng đau nữa thì nó cho nó coi chung chung là cho lấy nỗi đau này nó nó đắp đổi cái nỗi đau kia chắc vậy quý vị ơi nên là ba má chị hiền mới kêu thôi giận lên sài gòn đi làm gì đi Việc nhẹ lương cao đi con đi làm đi con nhưng mà đừng qua Campuchia nha con hôm qua hôm đó có một trái cam mà nó bu lại nó chia là mệt mỏi tâm hồn lắm Má chỉ mới dặn rằng là thôi con đi kiếm công việc gì con làm đi có tiền Cái con đi học lại con lấy cái bằng cẳng đau để con hết đau tim không Cho nên là chị Hiền chỉ mới xác định luôn là giờ con chỉ chỉ gửi dưới quê cho ba má chỉ nuôi quý vị thấy không Bởi em nói gì rồi chung quy cái người khổ nhất là ai Bây giờ mình khổ là có một mà cha mẹ khổ mười không Bây giờ tự nhiên cha mẹ già còn phải nuôi thêm cháu ngoại nữa Nói tới đây thì một số quý vị sẽ thắc mắc là xài tại sao mà ba mẹ chị Hiền với chị Hiền hiền dữ vậy? Không chịu kiện thằng này không? Bây giờ kiện cách làm sao quý vị? Tại vì bây giờ nếu mà nói rằng anh này lừa tiền thì anh này đâu có lừa tiền. Anh này chưa có lừa tiền gì hết nha, anh này chỉ có lừa tình thôi. Mà bây giờ nếu nói lừa tình thì anh này lừa tình nhưng mà lừa tình là gì? Lừa tình trong cái sự là chị này cũng quá mù quán thôi quý vị. Mình ngồi sâu chuỗi là hết tổng quan của cái câu chuyện này. Người khách quan bên ngoài là mình. Khi mà mình nghe chị Hiền kể quý vị, rõ ràng mình thấy có nhiều tình tiết là nó hiện ra rất rõ là cái thằng cha nội Minh này là Diệt Kiều Sở Khanh đúng không? Nhưng do chị Hiền là cái người mà đang giận cù bên trong câu chuyện chỉ đang mù quáng, cho nên là tất cả những gì anh này làm chỉ chấp bê bất ngộ, chỉ cứ tin thôi quý vị không? Thành thử ra nếu mà nói rằng anh này lừa tình thì cũng có thể là ông nội này ông có lừa đó, nhưng mà cái sự lừa của ông nó cũng không gọi là quá là cao tay, nhưng mà do là chị Hiền này chỉ ngờ ngệt quá, chỉ đã bị mắc bẫy. Cái này người ta gọi là một bài học á, để mà mình có thể lớn khôn quý vị giống như là mình chấp nhận đánh đổi để mà mình học một bài học á. Nhưng mà cái sự mà chấp nhận đánh đổi này nó quá là đau khi mà bây giờ mình phải ôm một đứa con ở cái tuổi mà mình chưa đủ trưởng thành. Bây giờ á, thôi kệ đi, cái gì cũng đã qua rồi, tương lai thì nó chưa tới, bây giờ mình cố gắng phấn đấu để tương lai con mình á, nó đỡ hơn mình không, nó khá hơn mình. Về phần mà cái đứa con trai của ông Minh này, nếu ổng mà thật sự có là cái người sở khanh á, thì mình khỏi nói đi, ông này chắc ông không có trách nhiệm gì tiếp theo sau đó đâu, tại vì ông đã biết ông bị vạch mặt rồi. Còn nếu mà ông này thật sự, ông còn chút gì đó gọi là tư cách đàn ông đàng hoàng đó nha, thì ông sẽ nghĩ tới cái chuyện là dù ông đã lòi ra cái bản mặt sở khanh, nhưng m
Thì tự nhiên lúc đó ổng sẽ đi tìm lại con của chị Hiền thôi Nếu mười cá bảo đảm luôn Tại vì sao Em nói cái gì rồi Tự nhiên khi về già con người ta sẽ hồi ức về quá khứ nó nhiều thứ lắm Dĩ nhiên quá khứ trong đó nó có cái đẹp có cái không đẹp không à, Và họ sẽ cứ hồi ức lại nhiều những cái quá khứ uh, ngày xưa Trong số đó thì dĩ nhiên làm sao quên được cái quá khứ giữa ổng với chị Hiền và cái đứa con bên Việt Nam Và lúc đó ổng sắp xuống lỗ rồi ổng sẽ nghĩ tới cái chuyện nhân quả Em nói vậy rồi sắp xuống lỗ rồi tầm 50 trở lên là nghĩ trong đầu là giờ nghĩ tới là lực nhân quả lực nhân quả Ngày ngày nào ổng cũng đọc từ kinh sấm hối bây giờ không cho nên là bây giờ ông sẽ gì tầm năm mấy sáu mươi ông cũng sẽ trồi về Việt Nam ông năn nỉ không chừng lúc đó ông quỳ lị chị Hiền cho ông đón con ông qua Mỹ để ông trả làm tròn trách nhiệm trước khi ông làm theo nên mọi nghĩ là kệ đi bây giờ ông trách nhiệm gì ông không trách nhiệm kệ ông mình làm mẹ mình có trách nhiệm của mình phải không rồi từ khi nào dù sau này con mình nó lớn lên nó muốn nhận cha thì cái chuyện của nó mình cũng không có cản được nhưng mà nếu như trường hợp mà nó thù cha nó thì tôi cũng kệ luôn không tại vì cha làm vậy cha nó bị thù gắn chịu không có gọi là người ta nói là có chơi có chịu còn cái chuyện mà ông Minh á thì bảo đảm Bây giờ ổng không trách nhiệm, ổng vô trách nhiệm Nhưng mà về già thì một lúc nào đó ổng cũng sẽ đi tìm lại chỉ thôi Tìm lại Tìm lại ở đây để không phải là hàng gắn mối quan hệ gì hay là gì Mà là tìm lại để nói một câu xin lỗi cho nó đàng hoàng nghiêm túc quý vị Một câu xin lỗi chân thành Khi về già rồi con người ta sẽ cảm thấy một chút gì đó gọi là mũi lòng Và cảm thấy một chút gì đó là mình có hồi ức ngày xưa mình thấy mình có lỗi quý vị Rồi kiểu như là chiêm nghiệm chiêm nghiệm vậy đó rồi xong rồi mình sợ là mình có gì mình sức đai gãi gọng rồi mình sợ là mình nuối tiếc ở trần gian này không những cái lỗi lầm mà mình đã gây ra mà tới ngày hôm nay mình chưa hốt ụ không nên là lúc đó ông năm mấy sáu mươi ông cũng trồi về ông nói một câu xin lỗi chị hiền hoặc không xin lỗi thì ông cũng gian xin chị hiền cho ông có trách nhiệm với con em ba bảo đảm cái gì luôn thì thôi bây giờ là cứ như vậy đi bây giờ tạm thời giờ mình cứ lo cho con mình mình lấy con mình ra để làm niềm vui hay không còn mà động lực cho mình để mình cố gắng còn cái chuyện mà cái thằng cha nội chồng này chả có chịu hay không kệ thằng cha luôn không kệ đi cái câu chuyện ngày hôm nay nó giống như là một bài học mà đã là một bài học thì đừng có bài học thứ hai nữa nha trời ơi một bài học là cũng đã mà lên bò xuống ruộng đừng có bài học thứ hai nữa nha chị hiền ơi thì đến đây có câu chuyện ngày hôm nay đã khép lại quý vị và mong rằng quý vị nghe xong câu chuyện này có thể là chia sẻ góp ý cùng với nêu 10 tv à, và cũng như là những cái lời động viên chân thành của vị cũng là một cái động lực gì đó cho chị hiền trong tương lai Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp